每周二中午十二点，会员尊享超前彩蛋；每周六中午十二点，会员尊享《名侦探俱乐部》第九季。逻辑缜密，善推理，脑洞大开，破谜题。欢迎来到大侦探九会员节目《名侦探俱乐部》，我是主持人小七七四君。西会市的盲河边，一场突发的大火后，一具焦尸出现在垃圾堆当中。根据现场遗留的物件可以判断，死者叫甄大律，身份是一名律师。而与此同时，距离西会市六十公里外的马兰镇。一名独居老者福绿被发现自杀于家中，而奇怪的是，案发现场楼下竟然停着焦尸案死者甄大绿的车。一天之内，两座城镇两起命案看似毫不相关的案件究竟有何联系？凶手又会是谁？话不多说，让我们一起进入本期的黑黑黑路透，跟随侦探们为大家一一揭晓。公寓，嗯，这是镇。行。好。七点到十二点，中午休息一个小时。哇，这个好可爱，缩粉腮。然后这个是你的那个照片，嗯，就是这个什么本嘛，就是福绿啊，对，福绿，嗯，就是这个，嗯，然后这个就是他这样，给我做做饭，对，嗯嗯，在这个正常这样，那个时候他做好这个，哦，然后这个是他的照片，嗯，这个是你看一下，嗯，这个是他的照片，嗯，这个是他的照片，嗯，这就是那个网上的风口浪尖的那个是吧？对，嗯，甄大绿接手的事务所，对，然后这个就是那些完整的一些呈现嘛，嗯。这个是你当时不是他太痛苦了吗？他要自杀之后，嗯，嗯过激行为就是他要自杀了是吧？对，就他要自杀了，所以就问他，然后他就跟你说马上可以打。哇哦！然后这个呢，就有一个你和你姐姐的一个视频嘛，嗯，对，然后后面就是姐姐，就是荣的脸，嗯，对、嗯，主要就是讲讲你和荣的情感，给他过生日是吧？对，过生日。好 ，OK， 好。欢迎来到马兰镇、嗯，这个就是我们早上风暴的时候看到的真的车，嗯，通过这个车牌，嗯，就是四六八，至少这个他自己开的车、嗯，所以我们就觉得他早上还没有死，嗯，然后这,这是报刊亭，对，这是我们的报刊亭，就是这个上面就写了我们每周三要帮福利带的东西，嗯，然后就比如说帮福利洗菜具，然后帮福利打开东西，帮福利试，然后帮他带上头水，让他喜欢走高一点的。嗯我感觉这块板只给福绿一个人办事啊？对，只给他一个人办事，因为他是一个独居老人。嗯，总共我们开店，所以我们就是想要去来帮助他完成一些他想要做的事情。工具箱，这个工具箱呢，就是这些东西，然后、嗯。这个就是阿奔，阿奔的那个烧焦的那个项链。对，这上面刻着就是奔嘛。嗯嗯，阿奔的学校，西湖大学、嗯。然后我们报考的是新闻系，他想用法律来维护正义，我们想要舆论来审判罪恶、嗯，唤醒大家对正义的认知。嗯。然后电脑。这边电脑，这个呢就是，就是我们不是为了保护心嘛，然后所以我们就在店门口装了一个监控视频，嗯、然后这个就是今天早上的一个新的一个行动的视频，就是我们,我们有点变态。然后还有这个，这个呢就是我们拍的心跟小小两个人很开心，然后我们背后就手写这句话：从光而来，点亮我的世界，都希望不是以这种方式遇见你。对。所以他这个眼镜坏了，多像我，好像要害他。正常想，我们没有害他。然后还有这个，就是说我们在他的家里面翻拍的，我们永远记得。然后我们就写的，当年没有被阿阿伯报仇，那么我现在绝对不能让他让心情受害。对，这个其实我们那个杀鸡。刚才是这样子的，我何老师呢，就先是在那个西会市那边，他把那边的相关的人。呃，通知完之后呢，然后张哥就会来这边。那我们到时候就在我们这个报刊亭里面看报、嗯，然后专门给你泡了一杯枸杞。嗯，做一些我们日常的一些行为就可以了。嗯,嗯 ，OK。我们
个设计是马兰、啊、马兰镇和西辉市之间有四十公里车程，但是像马兰镇里面或者西辉市里面，到各个地点就可以步行了。这是我的空间。我那么小。你才刚拆刚入室。你不是说我家境很很好的吗？家境很好，也不是你可以保险进去我们还有二层没有没有建起来，想象一下有个二层。告诉我家庭衣物，这么寒酸。还是看一下，这个是那个去哪？周小姐这个大姐不是我，对对对，是我的一个前同事。对对对，就可以。好，我这个 S 小于人渣。然后有一个辞职报告，从福利律师事务所的辞职。辞职说说这个 PC 信号。嗯，看一下这个新闻吧。就相当于说我看完这个，我就比较确定自己是被冤枉的。对，然后你知道他是肺癌晚期了。给他买个帽子。很多帽子。好的。所以你跟他的关系也还可以。那我们先处理这些。好的。好的。想象一下，他有二层。好的。你看花店，你看花店多美！我不要在西辉市，我要去马兰镇，我要到马兰镇来生活。马兰镇，你看西辉就好黑暗的感觉。对对对，它只是一个很黑暗的城市。然后到马兰镇就觉得哇，就是鲜花很浪漫。我为什么不能在一个鲜花盛开的地方呢？是有诗情的女人。荣耀登场，就绝对不会败诉。我不要有诗情，我要很浪漫。哦，哦，这里就是我们的马兰镇。嗯，这一块。嗯，哇塞，这个就是我们的我的花店。新花，哎呦，真好看。行，我们来看一下线索。先是有一些我们的立牌，是、嗯、关于咱们的这个亲子主持的花店。嗯，然后呢，这是阿边美的四个灯它交互的时候会有一个点心盒啊，这点心盒里面有很多，他每次来激励和鼓励你的吃糖，嗯哼，你都把它留下来，嗯哼。然后这个是当年这个案件结束之后。有一个结束书的回执，嗯，然后呢，可以告诉他们当时发生这个事情是什么样的。OK， 嗯，这个就是弗兰德尼克，好，有一个证物。这是弗兰对你有一封阐述的信，嗯，就是、比如说不是他，对，就大概的意思。好、嗯，反正不是他，说你长得特特别像他的女儿，嗯，因为他女儿是小的时候就早逝了嘛，嗯嗯嗯，所以就跟你做了一个说明。好，对。OK， 然后等会儿。开场的时候可能需要一束花，你需要再看一束。我要，我要，我是绿裙子。这个，这个可以。啊，可以啊，可以、啊。这个是吗？好，那我们到时候看看就用这个了。拿一盆呢？不是，就是一束啊，一束，一束。嗯，可以。OK， 可以啦。OK。哎、啊，我还挺想车呀。这是我们真绿的车，它的私家车。哦、啊。这牌子上面是。绿四六八哦，西 A 啊，对西辉市，然后这个是马兰镇嘛，我们在西辉市这边啊、哦，然后这个西辉湾别墅就是我们甄大绿住的地方，嗯、然后盛心绿所就是它那个对头啊，荣耀的那个绿所，嚯、哦，开对面啊，然后这是我们的房间，大开车，嗯、人家都有个牌坊，我就仨字儿是不是？啊，可以可以。今天案发当天和这个昨天的一个行程，那就是说我们真老板车够多的，这么多车，哇、wow. ，对，然后都各种各样的车，对，这这些都是我们开的，都司机车，没有一个年检能过的，这个都是啊，对，然后我们自己的是这辆，我、嗯、每次都从车库，然后就停好之后，然后就会开自己的车回家，嗯，然后买芒果啊，对，嗯，行。对。然后这个就是给我们的那些买芒果的那些信，来一斤芒果啊。哦，写这么写在明面上啊，有内鬼抓出来啊，只不过字儿小啊
，郑新律师找到了东西，现点和光的东西，第二点啊，明白。然后这是我们的阿香，阿香啊，对，我变成女的时候长得像谁呀、啊？我想想，哦，像谁、啊？然后没事，好。对，然后这个就是那个大熊给我们发的那个信，就 Mr. Bear， 就好久不见 ，Bear， 对、啊，哥有事啊，看你单纯，担心你被骗。我说我叫你声哥，你还有没有哥的，我不知道。他说波涛熊熊的事，真女不清白，别忘了阿三怎么离开你的，就鄙视我。走哪儿都有贝尔。站起来啊，让我们听。贝尔又给我发信息了，然后他说好久不见，不会说哎哎，九段欢迎我啊，好好好。然后这个就我们后面不是找到了那个小小吗？这小小，然后戴眼镜，然后这个上面就是有个那个戒指。这孩子脑袋那么大个啊！聪明啊！然后就是那个星，还送他上那个钢琴课。钢琴文化班，哇，心够漂亮的。就是说我是有一些美貌的，且我自知。然后呢？然后就是那个婚戒嘛，就是跟那个孩子那个脖子上的那个戒指是一样的。啊，婚戒啊。哦，这就是一纯没有钻石的戒指哈。啊、哦、好，真棒，没有东西了。对这个镇上怎么这么多花啊？很漂亮哎。这是马兰镇，然后那边西辉市，它等于是两个城市放到一块这是中间的这条交界。这是这些侦探社。啊，这就是我曾经死的地方。哎呦，不要再提了，心都碎呢。我应该说这是未来我的死。好吓人呢！我们俩从哪儿进？我们开场就是从那边走吧，那边有个灯，到时候帅气的出场。啊，然后走到这儿，然后就假装一推门。我就说张公子，最近咱们黑黑侦探社案子太多了，业务繁忙啊。哎呀，是啊，哎呦我，哎呦，哎呦我，而且最近，哎、而且最近好多帅呢。<笑>再回一黑灯，哎，是扶着张公子走进来。哈哈哈最近海外的案件那么多，咱们这个欧千面程序员荣格特都出国办案了，连运血的大百科都借调出去了。开场为了面对。啊，我们这啊，这海外的这个案件都变多了，龙哥特都出国办案了，连运血的大百科都借调出去了啊啊！你看，哎，这些文件都没人收拾了，是，叮铃铃，又会有名声，耶！啊，哎，你好，黑黑黑侦探社，哎，你先别急。好好好，我这就过去一趟。喂，你好，这里是黑黑黑侦探社。什么？盲盒店的垃圾堆离奇起火了？嗯、哦，你找消防啊？<笑>行行行，我马上来。我要去马兰镇处理一起紧急案件。西辉边的，西辉市的河边也发生了一起火灾。那我们分头行动，行动出发。往这边走，门在这，门在这。呃。就向左走，向右走是吗？啊，那我们把第一段的尬戏拍了吧。够了吗？走这么远？对，那个位置。还有 BGM， 我还是更喜欢柯南一点。<笑>
我们应该等BGM收了再推门 咱们黑黑黑侦探社<笑> 不是说案子很多一百七了印象中我看的第一期是你们在一个电影院里面那个是超前启发但真的第一期是一个校花特别精彩我们一直录到第一轮介绍个人的身份啊然后那个录完了之后说基调完全不对因为没见过死人你知道吗就所有人都好沉痛我叫就是他的哥哥没有好沉痛就说我们不是这样
人可爱的人。我觉得好看的。这要是凶手，要是要是嫌疑人的话，特别像能藏点东西，特别狠。今天早上让我们俩出场还是鬼怪，我说不会像若云带着他的小手办吧？<笑>若云双跟的怎么了？跟在旁边。这车打开过了哈，打开过，一会儿开一下这个车，算一下从这儿到西辉市，真、嗯、的<笑>两分钟，会损失多少钱啊？我刚才特别逗，我搜证的时候，一会儿搜的在这儿，一会儿搜的在这儿，我开始还演说，我现在有六十公里，我要穿越来了，帮我来一个那个接一下，我就咻跳，然后到这边换他，后来来回跑了三趟之后，我说我直直接穿墙了，我真累死了，<笑>我先去案发现场看看，六十公里。又肥来了，六十公里很快呀、啊！咻，接一下，然后我就出现在了马兰镇。好，接一下，咻，咻，啊，来到了马兰镇。那现在这边已经结束了，我现在回西辉市真大绿的门口。咻，六十公里，我又肥来了。好，现在回到了甄家的门口，<笑>我又得去那边了，是吗？行，好的，穿墙过去，我穿墙过去。这马兰镇还有点那个高迪的建筑风格，这种。高迪建筑，现代主义建筑风格，融合了东方伊斯兰摩尔风格、现代主义、自然主义等诸多元素，创造出近乎怪诞的独特建筑风格。我现在来看现场的时候，他们说最早跟我说你家境很优越，哇，然后一看我那个律所，那么一点儿，哦、oh. ，然后你看马兰镇，完全没得比，你一点到六点在店里，嗯，然后六点之后就去那儿了，嗯，给他送晚饭，陪了他一会儿，七点半打的针。你要不要拿厚点的盖啊？你这个也太薄了。我就从他那儿床上找了一个，我给你找一个。没有，没有吗？不可能，我给你找一个。这得弄一个，那种什么护护膝的那个热的那个。有暖和的毯子吗？给融一个，直接盖被子不就完了吗？你就直接盖被子不就完了吗？是不是这样？这样是不是就更就更对一些？别别别别别别别别别，这有点夸张了。<笑>直接闷，然后在藏藏里头呢。别别别，这有点夸张了。你干什么？没事没事。吴昕，你觉得这个可以吧？哎哎，可以可以。哎，你那被可以？可以可以。我盖一被子。没事吧？没事现在在拍那个那边讨论呢，不好看啊？不是拍出来不好看？没事现在他们在拍，他们讨论，没人拍我。用不着咱们，<笑>先弄着吧。现在没人拍我们、啊。对，你就当这是个大裙子嘛。<笑>我谢谢你。来，我跟你一起。来，对你们俩一起、啊。你就不尴尬了？<笑>对，你们俩一起、啊。缺钙。年纪大了以后就是没有，没有就穿少了。没有这个我这个我不也不是这个我非常懂，因为我就一直腿膝盖疼，就是因为冻着了，冻着了。对，果然是老年大侦探了，没有到老年了，主要是老年<笑>老年侦探再。再过两年交流的都是这种，说有什么新的药物，都带着都带着老花镜。<笑>一聊起来果然是可以提供一些东西，对。对人家年轻人说啊，啥也不懂。对，说降血压那药，你那什么牌的降血压那个？是是探案的时候还挺精神，一到下面分享去，你那降血压什么牌的？<笑>刚才你这，你那血压都上来了，<笑>不是吃点黑芝麻吧？这这补。鱼油，鱼油得吃，朋友们。鱼油，鱼油必须得吃。鱼油补啥呀？鱼油疏通血管，增保护视力，那个改善睡眠，都有。我觉得就是因为我吃素，所以我就钙也是个问题。不，那你最开始吃素的时候，就是也不饿吗？不饿，我都吃，你吃的很饱呀，你还是可以吃自己喜欢吃的东西
。然后饮料你喝吗？饮料我喝，我喝。你说吃素，你们喝不喝饮料？不是，这种不是。<笑>那挺幽默。我我就他吃完饮料之后，我一直琢磨是不是有鸡有鸡汤类的什么饮料，<笑>是不是炖的什么的？真健真健谈吧？人家一马上找开话题，那饮料你喝吧。哎呦，笑死！那要说你睡觉时候吃一虫子，你你会生气吗？那必须得生气，有一虫子飞嘴里。我为什么会吃虫子？睡着睡着睡着觉，然后突然间飞过一空，空中，不小心飞进去了。就吃吃不吃素的也生气，就是不理解，不理恨自己，人家不不知道是恨自己还是说自己怎么了，也恨自己，张张着嘴睡觉干嘛呀？把嘴闭上，又戴着口罩睡。其实吃吃肉也是小时小时候我妈妈告诉我多吃点肉，<笑>对那那对那东北的肯定，我们东北从小就是使劲吃肉，使劲吃，对，长得好，有点酱啊，来那大馒头直接蘸那个，我东北那酱实在太靠谱了，我那个再拌一切，那个味儿味儿重啊。哎，人家在那聊案情，我们这儿开始茶话会，那也可以，没事，我们这个会员版。我去陈一晚的房间。哇，太有食欲了不？我、哦、是真的这个牛肉哎。哎，东西哪儿？就这点东西吗？不会吧？时间到，请离开现场。啊，这么点东西。你的你找到的东西多吗？今天，这个这边东西还挺多的。嗯？完了，我是不是没找全啊？没说过瘾呢。我没有了。这，你的东西很少是吗？少到我有点怀疑你了都。怀疑我？我还怀疑你呢。啥也没有，不、哦，你这儿也啥也没有啊！我那儿有好多码子呢。哎，你知道你那个大碗里是真的粉吗？这全都是真的呀。这个里边，这里也是啊。这里全都是真的呀。啊、太厉害了。真的好置景，这还有一个呢，这多可爱啊！哇，我想起你们剧里那个谁，黄笑说，那个罪犯没找着，我在这这个烧烤店干成第一了，我让我老婆全没烧转，笑死了。那边说，我这都第五家了，再换的话，我要被警察盯上了。这家伙太好笑了。好热这里边，我把秋衣脱了。好热这里边，是吗？嗯。那是不是可以减少一点风量啊？这边又好热，外边又好冷。哎，哼。哎，你坐那边了吗？你不是应该吸灰的，不是应该？那我杯子放这了。看来这个关系还挺那啥。他肯定是按照人物关系做的。你做的是科学家之辈。你的对面一会儿 CP 讲出自己的故事。准备好了吗？嗯、我反对。<笑>我好像每次都坐这儿，然后。上一案，我跟欣坐在这儿有一段尬到不行的感情戏，以为海水可以灭火，没有想到火烧得更乱。老吓人了，那种感情是亲情、爱情、友情？这肯定是爱情啊！爱情，爱情啊！呜呜呜！大勋说是掺杂了一些贝德的表演<笑>。<笑>
。关键人家还有家，因为她有老公。<笑><笑>我的角色类似有点像小李子在《泰坦尼克号》里面，就是一个穷穷鬼的小孩，混上了一艘巨轮。但是你们俩真爱了，然后人家是早就订了婚约，不算不算真。哇，老精彩了。嗯，他是一个杀手，接单去杀人。哦，这是我接的第一单杀异性。结果你爱上了你的，爱上了你要杀的对象。哇哦。徐老师早，恭喜发财！哎，我坐哪儿啊？这儿，你是这儿。哟，今天那个 CPV 是这样的啊。谁呀、啊？谁呀、啊？谁呀、啊？这是他们俩吗？今天。哇！哇哦！好吧，开始讲出你们的故事吗？哎呦，史磊，你还好吗？史磊。是我遇到了我的爱情，史莱，哇，史莱美嘉，晶晶，宇宙的有趣，我才不在意，哎呀，不在一起，这不行哦。所以只要有爱情线就这样做，是不是？不知道啊，反正这个位置相对来说是有点这个这个。对你那边仨一般都是看人看热闹嘛，这边是磕的是吧？<笑>哎，一个东西放在你面前，上面写“见不得光”的东西烧掉，你都不想看一下？不想看。我就我非常喜欢这个人物角色，这跟我特别像，哥们就是一个仗义。对，我觉得他人设就是这样。我就是，如果上面写着“不要动”，我绝对不会动。这边写“私下淋浴”。对不对？哎、你们私下干嘛？不不不，不能不能私！不要开玩笑了！我没有，哎，你听着，哎，哎哎一点好奇心都没有。没有好奇心，我从小没什么好奇心。我跟你讲，因为一句大哥能蹲十年牢的呀。对，就是这样，就愣。那可能他真的就是很想当大哥。哎呀！哎，你是那种，你是那种说别人问你说纹你纹臭不臭，你会纹的人是不是？就你有好奇心，当然要看呀。我从来不会，人都告诉你说臭不臭，我为什么要去冒这个险啊？不是你生活中也是这样吗？还是你角色是这样？我我绝对是这样的，就别人只要告诉我说这东西是不是有点臭啊，我说对啊对。你就不想自己尝一下？我,我不不会，我没有任何好奇心。哇塞，你不是很童真童趣吗？你的性格？童真是感情用事，但是我对好奇心没有什么。别人说让我把这事干了，我就是行，可以，我也不问为什么。命案背后原来还隐匿着一场职场性侵和恶意诬告的事件，而经过案件调查，多年前的真相终于重见天日。但是跨城命案勾连而起的谜团尚未解开，嫌疑人千丝万缕的联系又织出了怎样的一张大网？让我们一起走进凶手的回忆，案件真相即将加载。没错，我就是本案的凶手之一，心情。两天前，我的女儿意外走失，她说是被一个怪叔叔带走了。这次我不会再逃避了，决定第二天找真当面警告她。联想到最近发生的事情，我认定是真大律所为，这碰触到了我作为母亲的底线。三月十二日十九点，我将小小送去钢琴课后，驾车前往西辉市，并在真家附近的加油站给车加满了油。十九点五十分，我抵达甄家，甄给我开了门。我警告他，以后不要再来骚扰我。我已经知道了当年的真相，没有想到他恬不知耻，反说我爱慕虚荣，行为不检点，并威胁我不要想翻案，否则他不会让我好过的。他打发我离开了，并走到了窗边，开始骑动感单车。积压在多年的愤恨的情绪瞬间涌上心头。我注意到他身后的雕塑上有一把锋利的匕首，一边说话一边转移针的注意力，一边将匕首抽走，从身后刺入针的右侧脖颈，血逐渐涌出。我松开手，针从单车上翻下倒在地上，不可置信地看着我，失去了呼吸。我意识到自己杀了人，慌乱地夺门而出，急速开车回家。
，回到马兰镇后。我迅速清理了身上的痕迹，并在二十一点照常去接小小下课。二十一点十分，我接到了荣耀的电话，他告诉我，他知道我杀了真，让我别慌，他会处理，他不会让我的人生再次被真摧毁。我选择相信荣耀，并按照他的指示行动。没错，我就是本案的凶手之一，荣耀。三月十二日，我在甄家附近盯梢。我想要搜集真跟鼎盛集团勾结的罪证，不料我看到心进入真家以后不久，他就慌乱离开，门虚掩着。我进屋查看，我发现真已经死了，我断定是心激情杀人，我决定要帮他脱罪。我给福律打电话求助，但没人接听。通过真的指纹打开手机，我获取了家门密码以后。我把甄家的门锁了，然后开车去马兰镇找福禄。二十一点，我到达福家，敲门，没人回应。我便从花盆底下拿出钥匙进入，我发现福已经自杀。桌上有封遗书，我想到了一个无人伤亡的计划，以福的名义组局、运尸、烧尸。用焦尸混淆真的死因和死亡时间，让大家误以为福在明天上午杀了真，然后自杀。我打电话告诉了心我的计划，让他做好明天上午不在场的证明，并删除我们之间的联系。我把福的遗书裁掉，只留下没有日期的第一段，并把与遗书一样大小的纸都拿走。遗书会证实。福为自杀，只要不进行尸检，福的死亡时间就会被推定为是死于真之后。二十二点二十分，我返回西辉市，途中我买了两个同款的行李箱和保鲜膜。通过密码进入真家后，我把真的尸体用保鲜膜密封，装进行李箱，然后清理了案发现场的血迹和指纹。将匕首放回原处，并收走了一条连接单车轴承和雕塑的鱼线。我搜查真的房间，还发现了真给大写的密信，信封上有大的地址。我拿走了一个信封，并用真电脑里的密信原始文件修改内容打印出来，准备明天上午寄给大。接着，我趁深夜开车把行李箱运到盲河边的垃圾堆。我还通过电脑缓存视频，发现真每天都还要开早会。于是，三月十三日早上八点，我步行到达真家，利用 AI 换脸软件开了早会。会议结束以后，我把同款行李箱放进后备箱，开着真的车，前往马兰镇。九点，我把车停在福的公寓楼下，进入福家。我拿出真的雪茄点燃。把燃尽的雪茄烟头扔进烟灰缸，证明真来过福家。我用福的手机下单，将信快递给大，然后给勋和自己发送了任务短信。接着，我把行李箱拿到公寓门口，带着真的车钥匙钻了进去，从内侧拉回大脸。九点三十分，勋把行李箱运上了他的厢式小货车。我随着行李箱被运到了福的别墅前院。十点二十分，勋离开以后，我从行李箱内钻了出来，返回律所，开车来到盲河边，把真的车钥匙扔进垃圾堆。之后，大将按照指令烧掉这里。如果一切顺利，我们都将完美脱罪。恭喜各位玩家检举出了真凶，那么接下来又到了投出 MVP 的时刻，一起去看看玩家们的投票吧。我投给张公子，因为这个案子非常非常的复杂，又是两个凶手，所以我其实觉得难度非常大，就都在还没有揭开下一个环节的这个。逻辑和这个谜题的时候，他们就已经其实解读到差不多了啊，一直在往好的方向推进。哎呀，今天的 MVP 
，这两位侦探都非常的优秀，对所有的蛛丝马迹的任何一点点的小的线索都抓住不放。特别是到最后，嗯，其实所有的证据会比较偏向我和陈，但是呢，到最后和侦探说太顺了，让大家再好好想想。其实当他这个话一出，我就我心就凉一半了，我就觉得哎呀，完了，那可能会有变故。因为在这之前，其实大家都没有太怀疑到我和心，所以我我觉得我应该把今天的这一期 MVP 投给何侦探，对，因为是他。带领大家最终找到了真相。我想把今天的 MVP 投给我们的两个凶手，想投给新和荣，因为我觉得他们的精彩的表现让整个过程非常的就是扑朔迷离，让我们这些玩家很有成就感，就是因为他们足够优秀，所以我的 MVP 要投给新和荣。MVP 啊，我觉得应该投给荣耀，因为我觉得他玩得很好，一直追求自己想要的正义，虽然外表很好看，但是还是一样很努力。然后我遇到了不公平的事情，也敢于发声。我觉得这个是呃，无论是哪个时代，女性都应该朝这个方向吧。我觉得是一个积极有正能量的方向。对，呃，我想投荣。嗯，因为从剧情的角度来说，他做了非常多的事情。我先天性的假设是先有动机，后有计划，呃，而没有没有去考虑这个临时起意的可能。他很多的东西是玩法是在藏，因为我看不到任何蛛丝马迹。到最后完全没有考虑他的可能性，甚至是中间有一度我一直在攻击心的时候，呃，他就是特别稳得住。今天要给 MVP 的话，杨蓉女士啊。其实他这个角色还是挺难演的，因为他要记很多的时间点，还要不露声色。大家都已经锁到陈了，就玩命全锁他，拿他拿他来摆搭，都没有说让荣去搭这些。我觉得他今天他非常胜任这个 MVP 啊，非常棒。我会投给亲爱的荣荣，嗯、啊，我觉得他今天真的很棒，因为说实话，他的那个线啊更复杂。然后他要隐藏的东西更多，要对抗的东西更多。但是我在整个的过程中发现，其实他一直在试图把这个东西给他混淆，然后开了很多的这个思路。我觉得其实荣金表现真的很好。在我的概念当中，我们是要为法律服务的，是为正义服务的。我就要做一个绝对性的。进屋看见真把福给杀死之后，他要有一个理由去杀死真。那我也没有，我不会去杀他的，我会用我正义的手法。他都把一个人杀死了，这个人跟你报警啊，对吧？就是到目前为止，我还会觉得说，就服自己干的，甚至于服是真的是自杀的。你现在比较怀疑的是，嗯，就是谁比较有可能进那儿的吧？进那儿是吗？对，进第一现场。来吧，复盘大会。今天最后，何侦探说：“哎呀，大家再好好好好再想一想的时候，我心里其实就已经凉了一半了。”你最难了，因为你没法推。因为我发现大和勋辩解的非常有道理，我没有办法去反驳。但是你有一个最好的点，就是你。没有特别多的去辩解你和陈这条线，嗯，因为我完全不辩也很奇怪，因为那时候你们都没有怀疑我跟星，对吧？没有太怀疑，有那个张若昀一直怀疑咱俩，他怀疑你。我在踩他的时候，就是你也特别那个没反应，所以我就觉得特稳得住。就是我后来把 MVP 投给你了，我怎么能花我去帮帮你踩他呢？我不可能，所以这也是我不敢踩他的原因。我一踩你。完了，他们就肯定觉得，对，其实我想踩的，你想踩我是吧？不是，我不想踩你，我想踩大或者是熏的，但是他们一辩解，我真的、哦，你比较激进的玩法就是踩心。嗯，其实他也不好踩，他踩就他踩了就明了，对，没法踩，所以我不管合不合理，坚持踩大，可以的，可以的，<笑>就说他是一个勇，单单凭一个勇字啊。
对对对对对，我真的也想踩的，结果发现踩踩不下去。你别踩我了，谢谢你啊。而且说实话，其实相当于我一个人干了所有的事儿，除了就是捅那一刀以外，对。我真的很怕我随便说一句话说漏嘴了，就是把我干了的事儿，呃，但你表现得很好，我投了你 MVP。非常好，嗯，太棒了，静观其变。你们俩今天玩的没有任何矛盾，因为很难投你们俩。但是确实是因为陈这条线太明了，是谁说的那句话特别牛？是陈呢还是若云啊？就是说有没有一种可能是在这边干事的是那边的人，在那边干事是这边的人？嗯，他说的，我说的呀。就是如果你单从箱子这里来说的话，如果是熏把荣或者大运过来都都有用，对不对？所以就是他说完这个，就我立马锁定陈了嘛。变无可变，我都心疼。我后来也心疼你了。在我说完那个完美闭环那个结局的时候，我说你是不是觉得高光了一下？我一说完之后，高光完了之后，立马我好像，我说这种感觉我好像之前有过。就在不久的，这种感觉好像就在我上一案当侦探的时候。无心就是这样的感觉、啊。哥，投诉了呀！没事没事，票还是够的。结果结果啪啪打脸了是吧？对。在我们第一次投票的时候，若云讲了一句话，其实就非常非常关键。他就一直特别敏锐的说，中间跑到这个福绿的老宅这一步是多余的。不管这个箱子里装的是什么，这么重要的东西，应该用最简单的路线直接送到。对，熏跟我就够了。也就是说，安排这个事儿的人一定是凶手，而这个凶手一定中间多安排了一步，多绕一步，一定是为自己找个辙。但是他坚持说一定不是大，因为大是负责最后要烧的人，他没有必要去让自己做这件事情。所以就是荣跟熏二选一，然后我俩就对视了一下，熏。<笑>没事没事，废票废票。<笑>当你们投完票出来之后，说这件事儿，说，说我可能是带一个空箱子去，因为这样我就不用送了。我实际上我就没有拎箱子这件事儿，对，就根本没有箱子这件事儿，就等于尸体一直在那屋呢嘛。嗯。然后我觉得，说的特别有道理啊！对对对的，我记得，我记得，我觉得，我说，是不是真的是我？我说，我就说的特别有道理。今天为什么最后能够险胜啊？首先，我觉得两个就是凶手玩的没有一点毛病，因为这个案其实不好赢的。然后呢，还有一点，我觉得呃，勋跟大他们的扛住了，解释特别合理。对，特别是大叔的那两个点，一个就是他好不容易找到女儿，他现在就想守在他身边啊。对啊，他有防备之心，但是没有杀他的心。对，因为我哥做做。做完牢了，刚出来看见闺女了，然后又又要进去了特，特别有效。还有一点就是，你把自己放在最后一步是没有必要的。对对对,对，对这个点确实是。勋其实开始我怀疑他，就是因为他那个时间点做到，我就觉得怎么都不合理。因为他如果在那个时间点早就死了，后面用自杀来他来找补的话，我就觉得，因为那会儿就觉得一定是他发现的，是发现陈发现的自杀嘛。所以后面我花了好长时间来。怀疑他是不是时那个时间点上撒谎了？后来发现其实那个东西它有一个操作的过程。徐峥有一句说的特别就就让我就坚信他那个不可能撒谎，因为就是八点是人家的习惯，又不是我给他编的时间点。是，而且他六点回家，你晚上他在家的时候，你不知道他啥时候出去，所以你这个时间点是不能撒谎。对，最后其实为什么投不下去？荣是凶手，就是因为我觉得荣绝对没有机会按密码进去。然后穿过整个那么长的屋子不被他发现，然后还能很快的找到那个凶器，直接把他给干了。我觉得不合理，因为他跟真的关系其实并不交好，真看到他一定会防备的。他们一直是对家嘛，对对家啊。但反而心是曾经真一直黏着他，心是有可能能进门的，甚至能跟他聊。心是一个绝世大美女，就是说我是有一些美貌的，且我自知。想进哪个男生的门都没有人会关门的，对对对，他想进就能进去，但是最后这个确实是，对小小是不是？怎么能这么冲动？没事，我进去了，你把接走，正好随了你的意。哎呦，别介
。哎，我真的，我觉得今天跟那个若云配合特爽。你俩好细呀、啊，真的。对，你你们俩真的细的呀，就是所有可能性都要把它，对，都要梳理一遍，梳理到底。所有可能性都挂在我身上。哎，最后面的成语可以，魏老师可厉害了，最后都已经他是百搭了，然后最后他还说真的吗？你们再想一想。但是我是觉得跟若雨一起配合，就是真的是很有安全感。我有的时候我我会在乎很多的细节，但是若云是一个特别能够抓住重点的人，而且其实在几个大的转折点上，就是方向非常准确，直击要害，然后就跟着凶手投了。这个是我没有想到的，因为我觉得那么容易投的，我觉得但凡是这样的都不会投。所以我结尾的时候说那句话，就是因为当时脑海第一印如果真的这案剧本里写的是荣跟陈的话，就太不精彩了。嗯，我是这么想的，是因为我觉得我们一定有什么东西漏了，但又讨论太多了。若云在过程最后一讨的时候，多次想把视线拉向心，我坚决的不可能，对，他没有时间，是的，他回不去。他没有帮手，<笑>他的帮手在这边，他也在这边，怎么办呀？真的是，是的。但我最后把心排出去了，就是还是因为我坚持陈的那个假设的话，就是先有动机，然后再设计这个方案嘛。我认为是陈，就是因为我坚信这个。但是如果坚信这个，就我不得不把心排掉，因为如果我发现，如果心去找这个真聊天的话，他会把车落在集会室。对，所以就没有办法再往新的身上想了。所以只有只有把陈爬摘出去才有可能。对对，在这边我们要特别感谢一下，那个欧千面、程序员、荣格特和大百科对我们本案的大力支持。没有你们，时不时的发点信息来呀、啊，发个传真来，发个邮件来，我们也没有办法破案。远程技术支持啊，对，远程帮助了一下，尤其是欧千面呀，哇，这个是。<笑>对，而且今天这一案最重要的是，它的所有的信息点是陆续揭晓的，所以大家的推理只能根据这个节奏，但是依然没有太跑偏。真的是，这个第一百案，我觉得还是有东西的，有点东西。有双侦探，还双凶。蓝无侦探也非常精彩，真的。那是死就绝对的。哎，这里怎么有个红盒子呀？哇，不会打开时候就出来个小丑吧？<笑>那我们打开来看看吧。漂亮啊！定住大侦探第一百期。不容易，不但是这个大侦探的一百期，也是我们跟大家走过的这个九季的快九年的这个欢乐的时光，对吧？是是是是。而且我觉得其实也没有什么特别算是个节点吧，因为我觉得一百期对我们来说其实、嗯、刚开始，对，也是刚开始啊。我刚才还在想说，到现在每一次对每个角色、每个故事和每个结果都还充满期待啊。还有那种鲜活的生命力，对对对，所以我们一百零一也好，一百二也好，两百也好，我相信一直都会有这种感觉。节目组的朋友们，给我们带来这么好的故事，感谢所有一百期里面出现过的玩家，谢谢大家组成了我们这么灿烂的大侦探的宇宙，同时也谢谢观众们一百次的陪伴，那么多的故事，那么多的角色，谢谢大家爱我们。哇，嗯，三刷三刷三刷啊，对。外星人来了，外星人你好，谢谢你啊，谢谢啊，辛苦了，行了，我们就大家手放到一起，一起切一刀。好的。好，来。OK， 好，来。
，啊，真的一百七，圆满，万水千山，真心不改，大白马，真的。朋友们，欢迎回到黑黑黑惊叹社。安全了吗？爱妈妈，救救我！我们是谁？我们要到哪里去？快抄！快抄！匹匹马在这名我，神话他。叫他。光自然会来。朋友们。嘿。嘿别飞飞，别追追！在下手杀何如故，我们是侦探吗？青海还希望你活下去。就是这个木偶，就是这个木偶。爸爸不伤心，等你回来。我就是个喷子，我需要脑子吗？你到底在骗我？力道，我把你按对方了。他说他是岛民。你死了，我们都死了。呼，二，一，我是这个案件的侦探。第一百期，很好纪念。期待每一次跟大侦探的相逢。